لو افترضنا وجود كائن فضائي فضولي عايش على كوكب بيبعد عننا 65 مليون سنه ضوئيه وقرر يبص علينا عشان يشوف احنا كبشر وصلنا لفين لحد دلوقتي فكل اللي هيشوفه شويه ديناصورات عماله تجري ورا بعضها على الارض لان الضوء اللي خرج من الارض اخذ 65 مليون سنه على بال ما يوصل له يعني شايل صور الارض من 65 مليون سنه وقت ما كانت الديناصورات عايشه وموجوده عليها وبالتالي هو كده عمال يشوف الماضي بتاعنا في الحضر بتاعه تخيل بقى انت معاك تلسكوب اقوى منه وبيشوف على مسافه 13.8 من مليار سنه ضوئيه اللي هم عمر الكون وقتها هتقدر تشوف الكون وهو بيتولد وتتابع لحظه بلحظه المجرات وهي بتتكون وهتقدر تعرف هل في كواكب ثانيه صالحه الحياه في الكون بتاعنا غير كوكب الارض ولا احنا بس اللي مميزين ومفيش غيرنا في الكون ده اهو التلسكوب ده بقى يساعدنا بلغك انه خلاص اتعمل السلام عليكم لو قابلت صديق ليك في سوبر ماركت ولقيته اخد تلات غرز في وشه فانت بكل سهوله هتساله ايه يا عم في ايه مالك مين اللي عورك طب اجيب الرجاله ونيجي نخلص والموضوع مش هيكون فيه عندك فيه مشكله طب لو انت واقف في البلكونه بقى وعدى عليك نفس الصديق ابو تلات غرز ده يا دوب هيرمي عليك السلام ومش هتلاحظ اي حاجه في وشه طب لو شفته من بعيد على نصه الشارع يا اما مش هتعرفه خالص يا اما هتشبه عليك يا طشاش وتعرفه من مشيته وده طبعا لان الضوء اللي جاي من بعيد شدته بتقل كل ما المسافه زادت والكلام ده بيخضع لقانون التربيع العكسي شده الضوء بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه بمعنى ان لو المسافه زادت للضعف فشده الضوء هتقل للربع والكلام ده برده معناه ان عدد فوتونات الضوء اللي بيوصل لعينيك بيقل هو كمان كل ما المسافه زادت ولو افترضنا مثلا ان الجسم كان خارج منه 16 فوتون في اول متر شايلين كل تفاصيل صورته فاللي بيوصل لعينيك بعد تاني متر هم اربعه فوتون بس وعدسه عينك كل وظيفتها انها تجمع الاربعه فوتون دول وتديك صوره منطقيه للجسم البعيد كل حته في الجسم البعيد بتطلع فوتون فالفوتون ده شايل تفصيله من الجسم ده وبالتالي كل ما بخسر فوتونات اكتر كل ما بخسر تفاصيل لصوره الجسم ده وعشان تفهم الموضوع اكتر شوف عندك شاشتين موبايلين مثلا وقارنهم هتلاقي ان الشاشه اللي فيها عدد بكسلات اكتر هي اللي بتديك صوره اوضح لان البكسلات الاكتر معناها لمبات اكتر وبالتالي بتطلع عدد فوتونات اكتر يعني تفاصيل اوضح للصوره اللي هي شايلاها وعشان كده ملوش اي معنى انك تشتري شاشه اتش دي مثلا وتشغل عليها فيديوهات 4K لان اللمبات اللي هتطلع الضوء اساسا مش موجوده ويا سلام بقى لو بتشغل فيديوهات 4K اونلاين من على اليوتيوب او نتفليكس مثلا والشاشه بتاعتك اتش دي فانت كده عمال تسحب ميجات ال 4K وبتتفرج على اتش دي يعني بتصرف ميجا بايتس في الفاضي احنا ايه اللي جابنا هنا ما علينا المهم عشان نقدر نتغلب على موضوع فقد الفوتونات ده ونشوف الاجسام البعيده عملنا التلسكوبات والتلسكوب البسيط مكوناته الرئيسيه عباره عن عدستين اثنين عدسه بتجمع اكبر قدر من الضوء اللي جاي من الاجسام البعيده والعدسه الثانيه بترجع تكبره وطبعا كل ما كبرت حجم العدسه كل ما جمعت فوتونات ضوء اكتر يعني صوره اوضح واوضح للاجسام البعيده بس برضو الحياه مش وردي وكبر العدسه ده بيبقى له مشاكل اولا بيكون صناعتها صعبه جدا ثانيا وزنها بيكون تقيل بشكل مبالغ فيه ثالثا الضوء الابيض نفسه لما بيدخل جوه العدسه بيتحلل جواها لمكوناته السبعه وبالتالي بيدي لك صور الوانها غير دقيقه للاجسام البعيده ده بخلاف اهم مشكله موجوده ان العدسه نفسها مصنوعه من الازاز اللي هيعكس لي جزء من الضوء وبالتالي في كميه من الفوتونات انا فقدتها كان ممكن استغلها واطلع صوره جودتها احسن وكل ما العدسه قطرها بيزيد كل ما الفوتونات اللي انا عمال اخسرها عماله بتزيد يعني عمال اخسر في تفاصيل اكتر واكتر من الصوره اللي معايا والنوع ده من التلسكوبات بيسموه التلسكوب الكاسر زي اللي موجود في مرصد يركس في الولايات المتحده بس احنا لما فكرنا نتصرف ازاي في مشكله العدسه اللي بتعكس جزء من الضوء بدلناها بمرايه بتعكس كل الضوء بس الفرق هنا ان المرايه احنا كنا عايزينها تعكس الضوء مش بتعكسه غصب عننا وعشان كده النوع ده من التلسكوبات اتسمى بالتلسكوب العاكس والتلسكوب ده بيتكون من مرايه رئيسيه ووظيفتها انها تجمع الضوء اللي جاي من الاجسام البعيده وتركزه على مرايه ثانويه اصغر واللي بترجع تعكسه على عدسه عشان تكبر لنا الصوره بس في حاله التلسكوب العاكس انا كده مش محتاج عدسه كبيره لان خلاص بالفعل نجحت ان انا اجمع كل الضوء والعدسه دي وظيفتها انها يا دوب تكبرها لي عشان اشوفها بعيني وكبر بقى في قطر المرايه بتاعتك زي ما انت عايز لان صناعتها سهله ووزنها خفيف ومش هتحلل الضوء بتاعي وبتحل لي تقريبا كل المشاكل اللي كنت بشوفها لما بستخدم عدسه كبيره والتلسكوب ده زي تلسكوب جراند تلسكوب يوكانيرس اللي موجود في اسبانيا والمرايه بتاعته قطرها بيوصل ل 10 متر وشغالين دلوقتي على صناعه تلسكوب تاني اكبر اسمه اليوروبيان جراند تلسكوب واللي المرايه بتاعته هيوصل قطرها ل 30 متر والتلسكوبات دي ادت نتائج عظيمه 
الا انها عشان كانت موجوده على الارض ما كانتش افضل نتائج ممكن نحصل عليها مشكله وجودها على الارض انها كانت بتستقبل الضوء بعد ما يمر في الغلاف الجوي فالضوء بيفضل ينتشر ويتشتت في الغلاف الجوي وبالتالي بخسر كميه كبيره جدا من التفاصيل ده بخلاف ان الصور نفسها بتكون ضبابيه زي ما تشوف مثلا العربيه اللي ماشيه قدامك كنت ماشي في الشبوره وده اللي بيخليك لما بتبص على النجوم اللي موجوده في السماء بالليل بتشوف لها زوايد وعماله بتتلقلق وعشان كده وانت صغير لما كان المدرس يديك نجمه في الكراسه بتاعتك كنت بتلاقي لها زوايد على الرغم ان ده مش صوره النجم الحقيقي ده مدور زي زي الشمس عادي طب نتصرف ازاي يا جماعه في المشكله دي قالوا سهله ارمي التلسكوب في الفضاء بعيدا عن تاثيرات الغلاف الجوي زي ما حصل بالظبط مع تلسكوب هابل واللي موجود على ارتفاع 500 كيلو متر من سطح البحر تلسكوب هابل ادالنا صور هايله للمجرات القريبه وصور لنا اقمار بلوتو اللي ما كناش شايفينها واكتشف الكوازرات اللي موجوده في قلوب كل مجره ده غير ان بسببه قدرنا نحسب بدقه متناهيه عمر الكون هتقولي طب ايه هي الكوازرات اقول لك ارجع لحلقه لغز الكوازار هتسيبني في حالي بقى لا طبعا هتقولي ازاي حسبنا عمر الكون هقول لك برضو ارجع لسلسله الانفجار العظيم المهم يا سيدي ان دقه تلسكوب هابل كانت ضخمه جدا لدرجه انك كان ممكن تشوف بيه نحله طايره في طوكيو وانت موجود في نيويورك ومع ذلك كان عنده مشكله واحده لكنها كانت مشكله ضخمه تلسكوب هابل كان بيشوف بس الضوء المرئي اللي العين بتشوفه هتقول لي طبعا طب وايه هي المشكله لا هي بصراحه مش مشكله دي مشاكل الضوء المرئي جزء صغير جدا من الضوء عموما ما بيمثلش اكتر من 35% من الاضواء اللي موجوده حواليك انت لو بتقدر تشوف كل الاضواء اللي موجوده حواليك هتشوف السماء دي منوره بالليل فكونك بتشوف الضوء المرئي فقط فانت تقدر تعتبر نفسك اساسا كده ما بتشوفش في اضواء طولها الموجي اقصر من الطول المرئي وانت برضه ما بتشوفهاش زي الاكس راي مثلا والجاما راي واضواء ثانيه طولها الموجي اكبر من الضوء المرئي زي الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء الطول الموجي القصير للاكس راي والجاما راي بيخلي طاقتها عاليه جدا عشان كده بتطلع من الاماكن اللي بيحصل فيها انهيار للماده زي الكوازرات اللي في قلوب المجرات والثقوب السوداء النشطه اللي بتلتهم في النجوم اللي موجوده حواليها والنجوم الضخمه في نهايه حياتها لما بتنفجر وبتموت والحاجات دي بتطلع اكس راي وجاما راي اكبر بكتير جدا من الضوء المرئي فلو جيت ابص عليها بالضوء المرئي كده اساسا مش هشوفها عشان كده ناسا عملت كومتون تلسكوب اللي بيقدر يشوف الجاما راي واطلقته سنه 1991 وفي سنه 1999 عملت تلسكوب تشاندرا اكس راي اوبزرفاتوري واللي بيقدر يحس بالاكس راي واطلقته هو كمان اما بقى لو عايز تعرف اكتر عن الجاما راي وعن الاكس راي هترجع لسلسله فيزياء الجزيمات واي حاجه عموما لقيتها واقعه منك او لقيت نفسك مش فاهمها اكتبها في السيرش والزق جنبها شارفشتاين طب الكلام ده كان عن الضوء اللي طول موجته اصغر من الضوء المرئي بالنسبه بقى للضوء اللي طول موجته اكبر من الضوء المرئي الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء ايه هي بقى الاشعه دي وبتشاف بها ايه بص يا سيدي اختصارا لحد ما نتكلم عن الضوء بشكل مفصل اي جسم له درجه حراره بيطلع ضوء انت ما بتشوفوش اسمه الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء اي درجه حراره اي درجه حراره الجسم اللي درجه حرارته 1000 درجه سيليزيوس بيطلع انفراريد او اشعه تحت حمراء والجسم اللي درجه حرارته 0 سيليزيوس بيطلع انفراريد او اشعه تحت حمراء لان الصفر سيليزيوس نفسه عباره عن 273 كيلفن ودي درجه حراره كبيره جدا بالنسبه للحرارات اللي موجوده في الفضاء درجه الحراره الوحيده اللي ما بيطلعش عندها الجسم انفراريد هي الصفر المطلق او 0 كيلفن ودي درجه حراره يستحيل الوصول لها اصلا مش موجوده وبالتالي اي جسم موجود في الكون بيطلع انفراريد او اشعه تحت حمراء ولو عايز تعرف اكتر عن الصفر المطلق انا برضو كنت عملت عنه حلقه بس كنت وقتها بتكلم بسرعه مش عارف كنت مستعجل الصراحه المهم ان كده عرفنا نقدر نشوف اي حاجه عن طريق الانفراريد طب ايه اللي خليني اصلا ابص على جسم عن طريق الانفراريد لان يا سيدي الانفراريد هو الضوء الوحيد اللي تقدر تشوف بيه الماضي ومش بس الماضي ده الماضي السحيق منذ بدء الخليقه اه صحيح انت تقدر تشوف الماضي برضو بالضوء المرئي زي المثال اللي احنا قلناه قبل الانترو بس رؤيتك دايما بالضوء المرئي هتكون محدوده ده غير انك دايما هتيجي تقف عند زمن محدد ومش هتقدر تتخطاه الانفراريد بقى بتشوف الى اللانهائيه وما بعدها الضوء المرئي طول موجته قصير واقصر من الطول الموجي للانفراريد وده بيخلي طاقته كبيره جدا وسهل جدا انه يتشتت عامل بالظبط زي الكره المطاط اللي تحدفها بقوه فتفضل تتنقل وتتخبط من مكان للتاني وحتى لو ما فيش غلاف جوي في الفضاء عشان يتشتت فيه ففي الغبار الكوني والسدم وسحابات الغاز الضوء المرئي هيقابلهم وهيتشتت فيهم وبالتالي هيحجبوه وصعب ان هو يوصل لنا انما الانفراريد بطه بلدي الطول الموجي بتاعها كبير وطاقتها قليله فبتعدي من كل الحاجات دي من غير ما تتشتت عشان كده الكاميرات الحراريه بتقدر تشوف في الاماكن المظلمه عن طريق الانفراريد وتقدر تشوف الاجسام جوه الدخان بوضوح شديد وكانه مش موجود وكمان بتشوف اثناء السير في الضباب او الشبوره المائيه عشان كده العربيات الحديثه هتلاقيها مزوده بكاميرا حراريه عشان تقدر تشوف الانفراريد ففكرة انك تعمل تلسكوب هو كمان يقدر يشوف الانفراريد ده هيخليك تشوف على مسافات ابعد 
وبالتالي فترات زمنية أقدم احنا كمان عندنا أزمة تانية ان الكون بتاعنا مش ثابت ده عمال بيتمدد وبيتوسع زي ما عرفنا في حلقات البيج بانج والتوسع ده نتيجة لان النسيج ده ما كان نفسه بيتمط وبالتالي اي حاجة ماشية ومسافرة جوه النسيج ده هي كمان هتتمط وموجات الضوء بتسافر جوه النسيج يعني الضوء اللي جاي من مسافات بعيدة بيتمط اكتر من الضوء اللي جاي من مسافات قريبة وبالتالي طول الموجي بيكبر يعني لو في عندك مجرة بعيدة وخارج منها ضوء مرئي فطول الموجي هيفضل يكبر لحد ما يوصلك لدرجة انه ممكن يتحول من ضوء مرئي لانفراريد وبالتالي لو جيت تكشف عليه بتلسكوب بيحس بالضوء المرئي مش هتشوفه لان ما عادش موجود اصلا ضوء مرئي فلازم اللي يحس بيه تلسكوب بيقدر يشوف الانفراريد والكلام ده بقى هيدينا اكتر من ميزة اولا هتقدر تشوف المجرات القريبة بوضوح اكبر حتى لو كان قدامها سدم او غاز او دخان لان الانفراريد بتعدي من الحاجات دي بسهولة ثانيا هتقدر تشوف المجرات البعيدة واللي ضوءها المرئي كله اتحول لانفراريد حتى اولى المجرات اللي اتكونت بعد انفجار الكون هتبقى قادر انك تشوفها منبهر صح؟ طب خد عندك كمان الضوء اللي خارج من مجرة بتبعد عننا 100 مليون سنة ضوئية ووصلك ده كان خارج منها من 100 مليون سنة وبالتالي انت بتشوف المجرة دي من 100 مليون سنة فاتوا طب لو مجرة بتبعد عننا مليار سنة ضوئية فانت كده برضو بتشوف المجرة دي من مليار سنة فاتوا طب لو الضوء ده كان جاي من 13.8 من مليار سنة ضوئية فانت كده هتشوف الكون لحظة ما كان بيتولد وكأنك كل ما بتبص لحاجة أبعد انت بترصد فترة أقدم في الزمن يعني التلسكوب اللي انت بتبص بيه اصبح بمثابة آلة زمن بتعرض لك فلاش باك لمراحل تكوين الكون والكلام ده هيعرفنا ازاي الكون اتخلق وازاي اولى المجرات نفسها اتكونت وهل في كواكب تانية في الكون بتاعنا شبه كوكب الارض وتصلح للحياة عليها ولا كوكبنا اميز ما في الكون ده كله ده غير انه هيديك فكرة طبعا عن مصير كوكب الارض نفسه عن طريق انك تبص مثلا على ماضي كوكب زي الزهرة او المريخ وتعرف ايه اللي حصل لهم وليه انتهى الحال بيهم لما هو عليه فانت مش بتسافر بالتلسكوب ده بس في المكان ده انت كمان بتسافر بيه في الزمن فكرة عظيمة جدا وانا عارف انك منبهر بس فين هو افضل مكان تقدر تحط فيه تلسكوب زي ده هتقول لي عادي مش الانفراريد بتقدر تخترق الغلاف الجوي يبقى نحط التلسكوب على الارض مفيش مشكلة هقولك طبعا فكرة في منتهى السوق لان الارض سخنة وكل حاجة فيها بتطلع انفراريد بكميات رهيبة هتعمل تشويش على الموجة اللي انا عايز اقيسها وكأنك بتدور على ابرة في كوم اش وافضل حل ليه انه يطلع الفضاء زي تلسكوبات الضوء المرئي بالظبط ده مش بس هيطلع الفضاء ده كمان لازم ما يتحطش في مدار قريب من الارض عشان نقلل بقدر الامكان التشويش الحراري اللي هيحصل عليه واللي طالع من الارض هايل بس انت كده خلقت لنفسك كمية مشاكل محترمة لو حصل حاجة للتلسكوب البعيد ده قول بقى البقال اللي فيه لانك مش هتقدر تبعت حد يصلحه لانه بعيد ثانيا هيحتاج وقود كتير وتخطيط كبير جدا للرحلة لان التلسكوب زي ده وهو مسافر هيعمل منورات كتير جدا ما ينفعش في اي لحظة من اللحظات وهو مسافر ووشه يكون مواجه للشمس لان الاجهزة الحساسة اللي موجودة فيه واللي بتحس بالانفراريد هتسخن وتبوظ فكانت لنا فكرة ان احنا نوديه مدار قريب للارض بس عشان يستقر في المدار ده لازم يتحرك فيه بسرعة معينة احنا بقى بعد ما يوصل هنخليه يبطأ سرعته وفي الحالة دي هيبدأ يبعد عن الارض ويدور وراها في مدار حوالين الشمس واثناء دورانه بقى سهل ان زوده بوقود يعمل بيه منورات بحيث يخلي ظهره دايما للشمس ودي كانت اول مرة يتعامل المدار ده واللي تسمى بالارث تريلينج اوربت وهو ده المدار اللي اتحط فيه تلسكوب سبيتزر سنة 2003 نعم سبيتزر سبيتزر ايه يعني انت خدت بالك من سبيتزر وما خدتش بالك من 2003 سبيتزر هو اول تلسكوب اتعمل عشان يرصد الاشعه تحت الحمراء مش جيمس ويب سبيتزر كانت ميزانيته ضخمه جدا 732 مليون دولار المرايه بتاعته اللي كانت بتجمع الضوء كان قطرها 85 سم اللي هو تقدر تقول متر ووزنه كان اقل من الطن بحاجات بسيطه سبيتزر بعد ما طلعناه واستقر في مداره ادالنا صور تحفه للمجرات القريبه وقدر يكتشف مجموعه شمسيه شبه مجموعتنا الشمسيه وعلى بعد 40 سنه ضوئيه مكونة من سبع كواكب بيدوروا حوالين نجم شبه الشمس واسمه ترابست 1 وفي منهم ثلاث كواكب درجة حرارتهم وكثافتهم بتلمح انهم صالحين للحياة هتقول لي يا شرف يعني هي 40 سنة ضوئية مسافة بعيدة هقول لك لا طبعا مش بعيدة على النجوم السخنة المولعة لكن بالنسبة لكواكب مظلمة ومعتمة لا مسافة بعيدة جدا ده غير ان تلسكوب سبيتزر قدر يكتشف مجرة اتكونت من 13.4 من مليار سنة يعني اتكونت بعد بداية الكون ب 400 مليون سنة بس الا انه رغم اكتشافه للمجرة دي ما قدرش انه يجمع تفاصيل كتير عنها تلسكوب سبيتزر كان بيقيس رينج كبير جدا من الاشعة تحت الحمراء وكان بيقدر يحس باطوال موجية للضوء كبيرة جدا 
لدرجة انه كان من المفترض انه يقدر يشوف الكون وقت انفجاره بس برضه كان عنده شوية مشاكل وقفت وصول العملية دي عشان يقدر يحس بالانفراريد كان لازم له درع يحميه من الشمس اللي هتسخنه والدرع اللي اتعمل لسبيتزر كان قادر انه ينزل درجة الحرارة من 100 درجة مئوية لسالب 85 درجة بس جيس وات الحرارة دي برضه عالية جدا وقادرة انها تغلي المية في الفضاء لان مفيش ضغط ده غير انها كانت كافية جدا انها تعمل تشويش على الاجهزة اللي هتقيس الانفراريد عشان كده اتعمل للتلسكوب نظام تبريد بالهيليوم قادر انه ينزل الحرارة ل 5.5 كلفن او سالب 268 سيليزيوس مشكلة النظام ده انه كان معتمد على تبخير الهيليوم واللي كانت كل كميته 360 لتر وكان متوقع ان الكمية دي كلها تخلص في سنتين الا ان الظروف خدمت التلسكوب وفضل شغال بكامل طاقته لمدة 5 سنين فدي كانت اول مشكلة ان عمر التلسكوب اصلا كان قصير تاني مشكلة ان عشان يدور في المدار بتاعه ويخلي الدرع بتاعه مواجه دايما للشمس ده كان بيخلي الانتنة بتاعته في معظم الوقت مش متوجهه للارض وبالتالي ما كناش بنقدر نتواصل مع التلسكوب ده باستمرار ثالث مشكله ان مرايته كانت صغيره اقل من متر فكانت بتجمع ضوء قليل جدا وبالتالي الصور البعيده اللي كانت خارجه منه كانت بتبقى صور غير واضحه ده بخلاف ان البعد البؤري بتاعه اصلا كان صغير فحتى لو ده كان بيخلي مجال رؤيته كبير وبيشوف مساحات واسعه من الفضاء الا ان قدرته على التقريب كانت بتبقى محدوده عامل كده بالظبط زي الوايد انجل لينس بتاع الموبايل بتصور مساحه كبيره جدا الا ان التفاصيل في الصوره ما بتبقاش واضحه فكان لازم يتعامل تلسكوب تاني عمره اطول وبيطلع صور اوضح وسهل ان اتواصل معاه في اي وقت ومن هنا جت فكره تلسكوب جيمس ويب التلسكوب اللي تنفذ في 30 سنه وكلف ناسا في حدود ال10 مليار دولار طبعا عشان تعمل تلسكوب يطلع يديك صور اوضح لازم يكون اكبر والتلسكوب الاكبر ده لازم يكون بعيد عن الارض عشان ما يحصلوش تشويش حراري فمحتاج عمل للتلسكوب ده مدار يعمل فيه اقل عدد من المناورات عشان يستقر فيه والا هحتاج كميات ضخمه جدا من الوقود والاهم من كده ان المدار ده لازم يخلينا نتواصل مع التلسكوب في اي وقت احنا عندنا خمس نقط فقط حوالين كوكب الارض اسمهم لاجرانج بوينتس هم دول اللي يصلحوا للمهمه دي ولاجرانج ده هو اسم العالم اللي اكتشف نقطتين منهم المناطق دي تعتبر الباركينج بتاع الفضاء اللي تقدر تحط الحاجه فيها وما تقلقش عليها مش هتتزحزح من مكانها احنا عارفين ان الجاذبيه عباره عن انحناء لنسيج الزمكان زي ما عرفنا في حلقات النسبيه اي جسم بيدخل الانحناء ده بيسقط وبيبان ان هو بيتشد للجاذبيه اهي النقط دي بقى تعتبر الاماكن المستويه في نسيج الزمكان المنحني ده واللي لو حطيت فيهم اي حاجه مش هتسقط في اي حته اكتر مناطق مستويه فيهم هي النقطه رقم 4 و5 بس عشان هم نموذجيين قوي فكل مخلفات الفضاء بتروح وتستقر جواهم زي النيازك والاجرام السماويه واي حاجه معديه بتروح وتستقر هناك فدول يعني يعتبروا مقلب الزباله بتوع الفضاء وفي خطر طبعا على التلسكوب لو اتساب هناك خلاص كده ما عادش قدامنا غير النقطه 1 و2 و3 هقول لك بس 3 برضه ما تنفعش لان النقطه رقم 3 موجوده ورا الشمس وبالتالي التلسكوب اللي هيروح هناك لا هقدر اشوفه ولا هقدر اتواصل معاه النقطه دي تحديدا هتلاقيهم جايبين سيرتها في كل افلام الخيال العلمي مره يقول لك الفضائيين مستخبيين هناك ومره يقول لك الشيطان نفسه هو اللي مستخبي هناك واي حد عايز يخبي اي حاجه غامضه يعمل فيلم وياخد الحاجه دي ويوديها عند ال 3 ويبقى كده النقطه دي هي كمان ما تنفعش كده ما عادش باقي غير النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2 بس واحد برضه مش اقرب خيار لانها قريبه من الشمس وبالتالي مش هروح بايدي اختار نقطه تسخن لي التلسكوب بتاعي وتشوش لي عليه وتاثر لي عمره وكده ما عادش فاضل معايا غير النقطه رقم 2 نقطه بعيده عن الارض تقريبا مليون ونص كيلو متر يعني تشويش قليل ومواجهه دايما للارض يعني على اتصال دايم بيها عيبها الوحيد انها مش مستويه قوي فهضطر ازود التلسكوب وقود عشان كل فتره يظبط من وضعه جواها وده هيخليني يعني استهلك شويه وقود زياده عن اللازم وبالتالي التلسكوب كان لازم يتعامل من مواد خفيفه بقدر الامكان عشان يعني ما تبقاش خساره من كل النواحي انا محتاج مرايه تجمع ضوء ضعيف جدا تقريبا فوتون ضوء واحد هيسقط عليها كل ثانيه والفوتون ده كمان من الانفراريد مش من الضوء المرئي وعشان تقدر تتخيل الضوء الضعيف اللي انا محتاجها تجمعه فانا عايز اقول لك ان النجمه اللي بتشوفها بالليل في السماء بيوصل لعينيك منها ملايين الفوتونات في الثانيه فوتون كل ثانيه ده مقدار سطوع اقل ب مره من لمبه 5 واط موجوده على القمر مرايه بالمواصفات دي قطر مش هيقل ابدا عن 6 متر وده طبعا هيخلي وزنها كبير جدا بجانب انها لازم تكون مطليه بالذهب مش الفضه زي المرايات العاديه لان الذهب بيعكس الانفراريد افضل بكتير جدا من الفضه بس الذهب برضو اتقل من الفضه بكتير جدا فده هيعمل وزن اضافي على جسم المرايه نفسه ده بخلاف مرايه بالمساحه دي كلها هقدر ادخلها جوه صاروخ ازاي بس انا مش عايزك تقلق من الكلام ده كله لاننا اتصرفنا عملنا مرايه قطرها من 6 متر ده 6 متر ونص بس لما جينا نصنعها ما عملناهاش قطعه واحده 
ده عملناها من 18 حلقه ثلاثيه بحيث نقدر نضمهم على بعض وبالتالي المرايه تقدر تدخل الصاروخ جسم الحلقات نفسه كان مصنوع من عنصر البريليوم اللي وزنه الذري أربعة فقط وبالتالي كان وزنه خفيف جدا ده غير انه بيتحمل درجات الحراره المنخفضه جدا بدون ما ينكمش او تتغير ابعاده بشكل يخلي الحلقات يحصل بينها فراغات تقلل من الكفاءة بتاعت مراية التلسكوب بس لان البريليم مش عاكس فكان لازم يتطلب الدهب اللي هيعكس الانفراريد ولان الدهب تقيل فكان لازم يتطلب بطبقة سمكها خفيف جدا عشان ما توزنش وعن طريق تقنية اسمها الكوانتم كوتينج اتعمل طبقة من الدهب فوق البريليم سمكها لا يتخطى 100 نانومتر وعشان تقدر تتخيل يعني السمك ده صغير قد ايه فانا عايز اقول لك ان كل الذهب اللي اتطلب به المرايه كان 48 جرام فقط اللي هو لو انت رايح تجيب شبكه هتجيب اكتر من كده وده خلى وزن الحلقه الواحده في حدود ال 20 كيلو جرام يعني تقدر انك تشيلها بايديك ومع ان مرايه تلسكوب جيمس ويب كان قطرها اكبر من مرايه هابل بمرتين ونص الا ان وزنها كان اخف بمرتين ونص والمرايه دي كانت المرايه الرئيسيه وكان كل وظيفتها انها تجمع اكبر قدر من فتره الضوء وتسلطه على مرايه ثانويه ثانيه موجوده على بعد 7 متر منها وادي مشكله ثانيه مرايه على بعد 7 متر هي كمان لازم تكون بتتنى بس ما تقلقش برضه صرفنا اتعمل المرايه الثانويه حمل ثلاثي رجل منهم في مفصله بتقدر انها تتنى عشان تضم المرايه دي على المرايه الرئيسيه بس المرايات النانويه دي اي غلط في تصنيعها هيسبب مشكله زي ما حصل مع تلسكوب هابل تلسكوب هابل اول ما وصل للمدار بتاعه كان بيبعت صور مزغلله في الاول لان كان في مشكله في المرايه بتاعته مرايه تلسكوب هابل كانت مجمعه الصوره قبل البعد البؤري للعدسه ب 2000 نانومتر يعني اقل ب 50 مره من سمك شعرايه واحده بس تلسكوب هابل كان بينه وبينه فرق كعب دول هم 500 كيلو متر وبالتالي قدرنا نبعت له ناس تصلحه بس جيمس ويب على بعد مليون ونص كيلو متر يعني لو المرايه حصل فيها مشكله يبقى ضاعت فلوسك يا وديع عشان كده ركبنا في كل حلقه من حلقات المرايه ست مواتير بتتحكم في حركتها وتخليها قادره انها تتحرك في جميع الاتجاهات حتى المرايه الثانويه اللي بتستقبل الضوء من المرايه الرئيسيه كان هي كمان فيها مواتير عشان تقدر تظبط تعدل من وضعها والمرايتين كانوا بيقدروا انهم يشتغلوا مع بعض بحيث يظبطوا البعد البؤري بدقه تتجاوز 1 على 10000 من قطر شعرايه واحده وفي النهايه ينجحوا انهم يوصلوا الضوء للبعد البؤري للعدسه بتاعت التلسكوب العدسه اللي وراها اربع حساسات بيقدروا يحسوا بالاشعه تحت الحمراء اللي اطولها الموجيه بتتراوح من 6 من 10 مايكرون ل 26 مايكرون بس عشان الحساسات دي تشتغل لازم التلسكوب نفسه يكون بارد والا الحراره اللي طالعه منه هتاثر على القراءات عشان كده اتعمل درع الشمس اللي بيحجب ضوء الشمس عن جسم التلسكوب وعن الحساسات ودرع الشمس ده برضه لازم يكون خفيف وقوي ويتحمل ضوء الشمس وما ياكلهوش وابعاده ثابته ما تتغيرش مع التغير في درجات الحراره عشان كده درع الشمس اتعمل من ماده اسمها الكابتون هتقول لي هو الكابتون هقول لك ده مركب اسمه البولي امايد هتقول لي طب هو البولي امايد هقول لك يا عم ماده ماده وخلاص حاجه كده عامله شبه البلاستيك لكنها بتتحمل درجات الحراره القليله بس الماده دي مشكلتها ان هي نفسها مش عكسه للضوء فكان لازم يتم طلاقها بطبقه من الالومنيوم عشان تعكس بيها ضوء الشمس الدرع نفسه مش بيتكون من طبقه واحده ده بيتكون من خمس طبقات موجودين ورا بعض والطبقات دي ما بينهم فراغات بتشتغل كعازل يمنع انتقال الحراره بجانب ان الخمس طبقات دول قريبين لبعض من النص وبعد عند الاطراف عشان يسمحوا دايما ان الحراره تطلع للخارج ناحيه الفضاء وما توصلش للتلسكوب بالاضافه كمان ان الطبقه الاولى والثانيه من الدرع مطليين بالسيليكون اللي ما بيمتصش الحراره وبالتالي بيمنع انتقالها لجسم التلسكوب مساحه الدرع ده طبيعي انها تكون كبيره عشان تغطي على المرايه وتحميها من ضوء الشمس وبالتالي مساحه الدرع اللي اتعمل كان بتعادل مساحه ملعب تنس فدرع بالحجم ده لازم هو كمان يتطبق عشان نقدر ندخله الصاروخ والاهم من انه يتطبق ان لما اجي افتحه يتفتح المشكله عشان تقدر توصل لتصميم نموذج الدرع زي ده لقينا ان فيه 200 نقطه ممكن يحصل عندهم مشاكل اثناء الفرد نقطه واحده منهم بس يحصل فيها مشكله اثناء الفرد يا الدرع هيتفرد غلط يا مش هيتفرد اصلا ويبقى كده ال10 مليار طاروا في الهواء المشكله انه عامل زي الباراشوت كده مهما طبقته وفتحته ما بتتاكدش انه اتطبق صح غير وانت لابسه وبتجربه والدرع ده كان مصمم انه ينزل درجه الحراره من 100 و10 درجه مئويه لسالب 223 درجه مئويه وهي دي درجه الحراره المناسبه اللي بيشتغل فيها الحساسات اللي بتحس بالانفراريد او عشان اكون دقيق ثلاثة بس من الحساسات اللي بيقيسوا الانفراريد اللي اطوالها الموجيه من 6 من 10 مايكرون ل 5 مايكرون لكن الحساس اللي هيقيس اطوال موجيه اعلى من كده لازم يكون تبريده اعلى لان اقل سخونه فيه هتاثر على النتائج عشان كده اتعمل له نظام تبريد خاص بيه عن طريق الهيليوم برضو اسمه الكراي كولر والنظام ده اتكلف 150 مليون دولار تلاجة ب 150 مليون دولار 
بس الكرايو كولر بتاع جيمس ويب كان عمره اكبر من كرايو ستات بتاع سبيتزر اذا كان عمر مبرد سبيتزر كان سنتين فالكرايو كولر كان عمره 10 سنين وده طبعا خلى عمر تلسكوب جيمس ويب يتجاوز ال10 سنين بعد كده هيبدا المهمه السخنه بتاعته زي ما حصل مع سبيتزر تلسكوب جيمس ويب هيتحط في الفضاء يعني فاكيوم او ضغط منخفض جدا فكان لازم يتم اختباره في غرفه مخصصه بنفس الظروف وعشان يتحط في الفضاء فهو هيتحط في صاروخ والصاروخ ده هينتج عنه اهتزازات عاليه جدا وهو بينطلق وبالتالي كان لازم يختبر التلسكوب على شيكر او هزاز بنفس الظروف عشان لو كان فيه اي اجزاء سايبه او مش مربوطه كويس يقدروا يتعرفوا عليها ده بخلاف ان موجات الصوت العاليه اللي طالعه من الصاروخ نفسها ممكن تدمر التلسكوب عشان كده برضو تم اختباره في غرفه الصوت العالي اللي اتكلمنا عنها في حلقه الصوت برجعوا لها التلسكوب برضو عشان يقدر يعمل مناورات ويكون ظهره دايما للشمس ويوصل للمدار بتاعه في سلام كان لازم له محركات عشان تقدر توجهه والمحركات دي هتحتاج وقود وبالطريقه دي انا محتاج نوع من الوقود يطلع اكبر كميه من الحراره من اقل كميه بتتحرق منه عشان على قد ما اقدر احافظ على وزن التلسكوب وعشان كده استخدمنا الهيدرازين كوقود للتلسكوب الهيدرازين بيتفاعل مع الداي نيتروجين تيتروكسيد وبيطلع كميه كبيره جدا من الحراره بجانب ان نواتج التفاعل ده حجمها اكبر كتير جدا من المتفاعلات والفرق في الحجم ده بيولد قوه دفع كبيره مس التفاعل ده كمان انه مش محتاج شراره عشان تبداه فمش هيبقى عندك بقى مشكله ان البوجهات ترطب او تكربن او الحركات البايخه دي ده بمجرد خلط المادتين مع بعض بيولعوا التلسكوب ده من وقت انطلاقه هيمر بمجموعه من المراحل وفق جدول زمني محدد ما ينفعش فيهم ان خطوه تتاخر او تتقدم يوم 24 ديسمبر تم اطلاقه على صاروخ اريان 5 من محطه كور بفرنسا بعد 27 دقيقه بالظبط من عمليه الاطلاق التلسكوب بينفصل عن الصاروخ وبيبدا يكمل رحلته لوحده في الفضاء عن طريق الوقود بتاعه وبعد 33 دقيقه بيتفرد لوح الشمس بتاعه اللي عليه الخلايا الشمسيه اللي بتستغل الشمس في توليد الطاقه قبل ما البطاريات بتاعته ما تخلص وبعد 12 ساعه بيشتغل اول محرك موجود في التلسكوب عشان تبدا عمليه المناورات وفي خلال ال 12 ساعه التانيين التلسكوب بيستمر في رحلته ما بيعملش اي حاجه وبعد يوم كامل بيفرد الانتنه بتاعته اللي هيبدا يتواصل بيها مع الارض والانتنه دي هيبعت بيها 30 جيجا من البيانات مرتين في اليوم وبمجرد ما اتفردت الانتنه بتاعه التلسكوب كده خلاص هنقدر نتواصل معاه والتلسكوب ما عادش هيقوم باي خطوه ثانيه لوحده وفي اليوم التالي لعمليه فرد الانتنه باقي المحركات بتشتغل وفي الرابع البرج اللي شال المرايات بيترفع عشان يدي مساحه للدرع انه يتفرد وفي الخامس بيتشال الكفر او الغطا اللي موجود على الدرع وفي السادس بتبدا اهم عمليه وهي عمليه فرد الدرع واذا نجحت العمليه التلسكوب بيكمل عشان يفرد المرايه الثانويه وبعدها الجناحين بتوع المرايه الرئيسيه والكلام ده كله بيحصل في خلال 12 يوم وبيتم التحكم في الخطوات دي من الفريق اللي بيتابع التلسكوب واللي موجود على الارض وبكده يكون التلسكوب اتفرد بالكامل وجاهز انه يكمل رحلته لحد ما يوصل للمدار بس اثناء الرحله دي بقى ما بيقعدش فاضي دي بتبدا المرايات تظبط من وضعها عشان توصل لافضل وضع لالتقاط الصوره الا ان التلسكوب في اليوم ال29 بيوصل للمدار بتاعه عند الجرانج بوينت 2 قبل ما المرايات تخلص تظبيط وضعها طيب كده خلاص التلسكوب وصل واستقر في المدار والمرايات بدات تظبط وضعها نصور بقى لا للاسف مش هينفع احنا مضطرين نستنى خمس شهور تانيين لحد ما الكراي كولر يبرد الحساسات ثلاجه ب 150 مليون دولار عايزة خمس شهور عشان تبرد لكن بعد ما نوصل لدرجة الحرارة المطلوبة التلسكوب بيبدأ يصور ويدور على الحاجات اللي احنا بعتينه عشانها من ضمن الحاجات اللي احنا عارفين ان هو هيصورها هي كواكب ترابست 1 ويا اما هياكد يا اما هينفي ان فيهم كواكب صالحه للحياه لكن الحاجات ان احنا مش عارفين ان هو هيصورها اكتر بكتير يمكن نشوف بيه انفجار الكون او نشوف بيه عمليه تكون المجرات الاولى في الكون بتاعنا او حتى نقدر نتوقع عن طريقه نهايه كوكب الارض وحاجات تانية ممكن نكون اصلا ما فكرناش فيها فقول لنا انت في الكومنتات انت متوقع ايه اللي ممكن يصوره التلسكوب لكن طبعا بعد ما تعمل لايك وشير تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقات الجديده تنزل سلام